സ്ലഡ്ജ് തിക്കനിങ് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് നോക്കാം മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സ്ലഡ്ജ് തിക്കനിങ് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം കാരണം മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം സ്ലഡ്ജ് തിക്കനിങ് സ്ലഡ്ജിൻ്റെ ആ ഡെൻസിറ്റി കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് തിക്കനിങ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് മൂന്ന് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഗ്രാവിറ്റി തിക്കനിങ് എയർ ഫ്ലോട്ടേഷൻ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഗ്രാവിറ്റി തിക്കനിങ് ദ ടാൻ റിസംബിൾസ് എ സർക്കുലർ ക്ലാരിഫയർ എക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ദ ഡെപ്ത് ഡയമിറ്റ് റേഷ്യോസ് ഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് ഹോപ്പർ ബോട്ടം ഹാസ് എ സ്റ്റീപ്പർ സ്ലോ കുറച്ച് ഭാഗം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു പോയത് തന്നെയാണ് ഡൈലൂഡ് സ്ലഡ്ജ് ഇസ് ഫെഡ് ഇൻ ടു എ സെൻട്രൽ ഫീഡ് ബോൾ ദ ഫീഡ് സ്ലഡ്ജ് ഇസ് അലൗ ടു സെറ്റിൽ ആൻഡ് കോമ്പാക്ട് ആൻഡ് തിക്ക് ആൻഡ് സ്ലഡ്ജ് ഇസ് വിത്ത് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ടാങ്ക് നമ്മൾ ഒരു ഹോപ്പർ ബോട്ടം ഉള്ള ടാങ്കിലേക്ക് ഇതിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാണ് അവിടെ വച്ചിട്ട് അത് തിക്കനിങ് തിക്കനിങ് സംഭവിക്കും അതായത് ഡെൻസിറ്റി കൂടി അതൊന്ന് കംപ്രസ്ഡ് ആവും ഓക്കെ എ ബ്രിഡ്ജ് ഈസ് ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ടു ദ ടാങ്ക് വോൾ സപ്പോർട്ട്സ് എ ട്രസ്റ്റ് ടൈപ്പ് സ്ക്രാപ്പർ ആം മൗണ്ടഡ് ഓൺ എ പൈപ്പ് ഷെഡ് എക്യൂബ് വിത്ത് എ പവർ ലിഫ്റ്റ് ബൈ ദർ വൈ ഓപ്പൺ എ ചാനൽ ഫോർ വാട്ടർ ടു എസ്കേപ്പ് നമുക്ക് ആ സെറ്റപ്പ് പറയുന്ന ഒരു ബ്രിഡ്ജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ ബ്രിഡ്ജ് നമുക്ക് സ്ക്രാപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രാപ്പേഴ്സ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ സോൾഡിനെ വകഞ്ഞു മാറ്റിയിട്ട് വെള്ളത്തിന് അതിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു സെറ്റപ്പാണ് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓൾസോ ദ സ്ലോ മോഷൻ ഓഫ് ദ സ്ക്രാപ്പർ ഡിസ്ലോഡ്ജസ് ഗ്യാസ് ബബിൾസ് പ്രിവെൻസ് ബ്രിഡ്ജിങ് ഓഫ് സോൾഡ്സ് ആൻഡ് മൂവ്സ് ദ സ്ലെഡ് ടുവേർഡ്സ് സെൻട്രൽ വോൾ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ആ സ്ക്രാപ്പർ വളരെ പയ്യെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഗ്യാസ് അവിടെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാതെ ചെയ്യാതെ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ സോളിഡ്സ് എല്ലാം ഒരു സെൻട്രൽ വെല്ലിലേക്ക് നടക്കൊരു കുഴി പോലെയുണ്ട് വെല്ല് പോലെയുണ്ട് അതിലേക്ക് ആ സ്ലഡ്ജ് ആ തിക്കൺ ചെയ്ത സ്ലഡ്ജ് ഉണ്ടല്ലോ അത് അതിലേക്ക് വിത്ത്ഡ്രോ ചെയ്യപ്പെടും ദ കണ്ടിന്യൂ സൂപ്പർ നെറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലോ ഈ സാധനം സ്ലഡ്ജ് ഉള്ളിലേക്ക് തിക്കൻ്റായിട്ട് ഹോപ്പർ ബോട്ടത്തിലൂടെ താഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മുകളിൽ തെളിഞ്ഞ വെള്ളമായിരിക്കുമല്ലോ ദ കണ്ടിന്യൂ സൂപ്പർ നെറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലോ ദാറ്റ് റിസൾട്ട് ഈസ് റിട്ടേൺ ടു ദ പി എസ് ടി ആ തെളിഞ്ഞ വെള്ളം പ്രൈമറി സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കിലേക്ക് പിന്നീട് തിരിച്ചു പോകും ദ ഫീഡ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി വൈൽ ദ അണ്ടർ ഫ്ലോ മേ ബി എക്സ്ട്രാക്ട് ഇൻ്റർമീഡിയൻലി ഫോർ ഫർദർ പ്രോസസ്സിങ് ഈ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന ഫീഡ് അതായത് സ്ലഡ്ജും വെള്ളം കൂടി ചേർന്ന ആ ഫീഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതുകൊണ്ട് വെള്ളം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ലഡ്ജ് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അതിലേക്ക് ഫീഡ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ അടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സംഭവം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർമീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അത് കുറേ തിക്കനിങ് ചെയ്ത് കുറേ സമയം എടുക്കുമല്ലോ തിക്കൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അടിയിലത്തെ വെള്ളം റിമൂവ് ചെയ്യും ഗ്രാവിറ്റി തിക്കനേസ് ആർ എയ്തർ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ഓർ ഫില്ല ആൻഡ് ഡ്രോ ടൈപ്പ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയതാണ് പിന്നെ ഞാൻ എലാബറേറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഏത് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ഉണ്ട് ഫില്ല ആൻഡ് ഡ്രോ ഉണ്ട് അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലോ ഇതാക്കി കൊണ്ടുവരാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നിറയ്ക്കാം എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഫിൽ ഫില്ല ആൻഡ് ഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇൻ്റർമീഡിയൻ്റ് ഫ്ലോ ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ടാങ്ക്സ് ആർ ഡിസൈൻ ഫോർ എ ഹൈഡ്രോളിക് ലോഡിങ് ലൈക്ലി ടു ഗിവൺ റൈസ് ടു ഓർഡർ പ്രോബ്ലം കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഓർഡർ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകും നോർമൽ സ്ലഡ്ജ് കണ്ടൈൻ ടു മച്ച് വിത്ത് ദ പ്ലാൻഡ് എഫ്ലുവൻസ് ദ റെക്കമെൻഡ് സോളിഡ് ലോഡ് നമുക്ക് അവിടെ ഈ സോളിഡ് ലോഡിങ്ങിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സോളിഡ് എത്ര അതിൻ്റെ ഒരു റേറ്റിംഗ് ആണ് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് ഫോർട്ടി കിലോഗ്രാം പെർ ഡേ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അണ്ടർ ഫ്ലോ സോളിഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പെക്റ്റഡ് വിത്ത് ദീസ് ലോഡിങ്സ് ആർ എബൌട്ട് ഈ നമുക്ക് അടിയിൽ കിട്ടുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ റേറ്റും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രൈമറി സെലിമിനേഷൻ ടാങ്ക് ആണെങ്കിൽ ഇത്ര വരും പ്രൈമറി ട്രിക്ലിംഗ് ഫിൽറ്റർ ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രൈമറി ആൻഡ് ആക്യുറേറ്റ് സ്ലഡ
അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കമ്പ്രഷൻ സോൺ ഓക്കെ ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ എ സ്ലഡ്ജ് ബ്ലാങ്കറ്റ് ഇസ് മെയിൻ ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ തെക്കിനർ ടു എയ്ഡ് ഇൻ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ദ സ്ലഡ്ജ് നമ്മളൊരു സ്ലഡ്ജ് ബ്ലാ ബ്ലാങ്കറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ബോട്ടത്തിൽ ഈ ഇത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി സ്ലഡ്ജ് ബ്ലാങ്കറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ സ്ലഡ്ജ് തിക്കണിങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ബോട്ടത്തിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് അണ്ടർ ഫ്ലോ സ്ലോ സോളിഡ്സ് ഇസ് ഗവേൺഡ് ബൈ ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് സ്ലഡ്ജ് ബ്ലാങ്കറ്റ് അപ് ടു വൺ മീറ്റർ ബിയോൺ വിച്ച് ദർ ഇസ് വെരി ലിറ്റിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദ ബ്ലാങ്കറ്റ് നമുക്ക് ഈ അടിയിലേക്ക് ഈ ഒരു മീറ്റർ ഡെപ്തിൽ സ്ലഡ്ജ് ബ്ലാങ്കറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ സ്ലഡ്ജ് ബ്ലാങ്കറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഈ അത് അപ്പം ആ ഒരു സ്ലഡ്ജ് ബ്ലാങ്കറ്റിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ അവിടെ വരുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ പക്ഷെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബ്ലാ ഈ വൺ മീറ്ററിൻ്റെ ഡെപ്തിൽ സ്ലഡ്ജ് ബ്ലാങ്കറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അതിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം ഓഫ് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അവിടെ കൊടുക്കും ഒരു ദിവസം അവിടെ കൊടുക്കും ഇത് പ്രോപ്പർ കോമ്പാക്ഷന് വേണ്ടി സ്ലഡ്ജ് ബ്ലാങ്കറ്റ് ഡെപ്ത് മേ ബി വേരിഡ് വിത്ത് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഇൻ സോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ടു അച്ചീവ് ഗുഡ് കോപ്പ് സ്ലഡ്ജ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് സ്ലഡ്ജ് ബ്ലാങ്കറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഡ്യൂറിംഗ് പീ കണ്ടീഷൻസ് ലെസ് ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം വിൽ ഹാവ് ടു ബെറ്റർ ടു കീപ്പ് ദ സ്ലഡ്ജ് ബ്ലാങ്കറ്റ് ഡെപ്സ് സഫിഷ്യൻലി ബിലോ ദ ഓവർ ഫ്ലോ വേസ്റ്റ് ടു പ്രിവെൻ എക്സസീവ് സോളിഡ്സ് ക്യാരി ഓവർ നമുക്ക് പീ കണ്ടീഷൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലഡ്ജ് ബ്ലാങ്കറ്റ് കൂട്ടി തിക്ക് തിക്നസ് കൂട്ടി കൊടുത്ത ആ പ്രോ ആ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ എൻഹാൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഒത്തിരി വിശദമായിട്ട് പോവാതെ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കുക ഗ്രാവിറ്റി തിക്കനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം അതായത് നമ്മളതിനെ ഒരു ഹോപ്പർ ബോട്ടമുള്ള അതായത് കുറച്ച് സ്ലോപ്പ് ആ സ്ലോ ഹോപ്പർ ബോട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ആ സ്റ്റീപ് സ്ലോപ്പാണ് സ്റ്റീപ് സ്ലോപ്പായിട്ടുള്ള ഹോപ്പർ ബോട്ടമുള്ള ഒരു ടാങ്കിലേക്ക് അതിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിനെ അവിടെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് കമ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം കമ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം എന്താ പറയുക കമ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹിൻഡ് നമ്മൾ മുകളിൽ ഹിൻഡേഡ് സെറ്റിലിംഗ് എന്ന് കണ്ടു കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന തന്നെയാണ് ഹിൻഡേഡ് സെറ്റിലിംഗ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എൻവയൺമെൻറ്റ് വണ്ടി പഠിച്ചതാണ് അപ്പം കമ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത് പീച്ച് വരുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള തെളിഞ്ഞ വെള്ളം മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വരും നിങ്ങൾ അത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗ്രാവിറ്റി തിക്കനിങ് ഓക്കെ നാച്ചുറലായിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നാച്ചുറൽ ഏതാ താഴത്തെ കമ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ വെള്ളം സൂപ്പർ നൈറ്റൻ ഫ്ലോയിനെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പൊക്കി എടുക്കുകയാണ് വെള്ളം അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വരും ഓക്കെ സാധനം താഴത്തേക്ക് കമ്പ്രസ്ഡോ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അത് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഫ്ലോട്ടേഷൻ തിക്കനിങ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ എന്നുള്ള പേര് തന്നെ നമ്മൾ എയർ ബബിൾസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ആ പേര് മാത്രം നിങ്ങൾ പേര് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എയർ ഫ്ലോട്ടേഷൻ യൂണിറ്റ്സ് എംപ്ലോയ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ ഓഫ് സ്ലഡ്ജ് ബൈ എയർ അണ്ടർ പ്രഷർ ഓർ വാക്വും ദ ഫോർമർ പ്രൊസസ് മോർ കോമൺലി സിസ്റ്റം ഓസ് ഡിസോൾഡ് എയർ ഫ്ലോട്ടേഷൻ ഓർ പ്രഷർ ടൈപ്പ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ നമ്മൾ പ്രഷർ എയർ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് പ്രഷർ വഴിയോ വാക്യൂം വഴിയോ എയറിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് എയർ സ്ലഡ്ജുമായിട്ട് സജ് ഈ എയർ ബബിൾസിന് ചുറ്റും സ്ലഡ്ജ് ഇതായിട്ട് അത് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വരും ദ ഫ്ലോട്ടേഷൻ തിക്കനേസ് ഓഫേഴ്സ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇൻ തിക്കനിങ് ലൈറ്റ് സ്ലഡ്ജസ് സച്ചാസ് വേസ്റ്റ് ആക്ടിവേറ്റഡ് സ്ലഡ്ജസ് വിച്ച് ഹവ് ഡെൻസിറ്റി വെരി ക്ലോസ് ദാറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ദസ് റെഡിലി ബിയോ ബോയ് ടു സർഫസ് നമുക്ക് കുറച്ച് ലൈറ്റായിട്ടുള്ള സ്ലഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റി തിക്കനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആ അടിയിലേക്ക് സെറ്റിൽ ആവില്ല കാരണം വെയിറ്റ് കുറവാണ് വാട്ടറിൻ്റെ ആ സെയിം സെസ് ഗ്രാവിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള സ്ലഡ്ജ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ വെയിറ്റ് കുറവുള്ള അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഈ സംഭവം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ എയർ ബബിൾസിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പൊക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ച് ഫ്ലോ തിക്കനിങ് പ്രോസസ്സ് നടത്തുവാണ് ഇൻ ദ ഡിസോൾഡ് ഫ്
while the unrecycled substance is returned to the plant. നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ സ്ലഡ്ജ് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി എയർ ബബിളിൻ്റെ കൂടെ ഞാനും പോരാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്ലഡ്ജ് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങിയിട്ട് അവിടെ അത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും ഹൈ പ്രഷർ ആയതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും അത് തിക്കനിങ് ആവും അത് ഞെരുങ്ങിക്കൂടി ഈ എയർ ബബിൾസിൻ്റെ കൂടെയാണ് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വരുന്നതെങ്കിലും അത് പ്രഷറൈസ്ഡ് ആണ് നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എയർ അവിടെ അല്ല സോറി ആ സ്ലഡ്ജ് മുകളിൽ തിക്കൻഡായിട്ട് കിട്ടും ഒരു സാധനം നമ്മൾ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഉറപ്പായിട്ടത് കമ്പ്രസ്ഡ് ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് അത് റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ടും ആ വെള്ളത്തിന് വീണ്ടും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വിടും എഫ്ലുവൻറ്റ് ഈസ് റീസൈക്കിൾഡ് അറ്റ് എ റേറ്റ് ഓഫ് തേർട്ടി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻറ്റ് ഫ്ലോ ത്രൂ എയർ ഡിസൊല്യൂഷൻ ടാങ്ക് ടു ദ ഫീഡ് ഇൻലെറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എഫ്ലുവൻറ്റിനെ തിരിച്ച് എന്താ പറയുക തിരിച്ച് ആ ആ റേറ്റിൽ നമ്മൾ തേർട്ടി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി റേറ്റിൽ അതിനെ നമ്മുടെ ഫീഡ് ഇൻലെറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുവാണ് ഓക്കെ റീസൈക്കിൾ റേഷ്യോ ഇസ് ഇൻറ്റലേറ്റഡ് ടു വിത്ത് ഫീഡ് സോൾഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം അപ്പോൾ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് റീസൈക്കിൾ റേഷ്യോ ആയിട്ട് പറഞ്ഞേക്കണേ ഒന്ന് എത്രത്തോളം സോളിഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഈ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നത് പോലും ഈ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫീഡ് സോളിഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഒരു ഫാക്ടറാണ് ദെൻ ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം ആൻഡ് എയർ ബൈ സോളിഡ് റേഷ്യോ ഓക്കെ ഇത് ഇതിന് മൂന്ന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ എഫ്ലുവൻറ്റിനെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യും ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം ഇൻ ദ ഫ്ലോട്ടേഷൻ യൂണിറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ക്രിറ്റിക്കൽ പ്രൊവൈഡ് ദാറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് റൈസ് റാപ്പിഡ്ലി എനഫ് ആൻഡ് ഹോർസിനോട് വെലോസിറ്റി ഡസ് നോട്ട് സ്കോർ ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ സ്ലഡ്ജ് ബ്ലാങ്കറ്റ് നമുക്ക് ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം വേണ്ട കാരണം അവിടുത്തെ പോലെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ സമയമൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ സംഭവം റാപ്പിഡ്ലി മോളിലേക്ക് പൊങ്ങി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം അവിടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസേ ഇല്ല അപ്പോൾ ഒത്തിരി നേരം വെള്ളം അവിടെ ഇട്ടാലും കാര്യമൊന്നുമില്ല നടക്കാനുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ നടക്കും സോ ഡിറ്റൻഷൻ ടൈമിന് ഒരു പ്രാധാന്യം ഇല്ല ആൻ എയർ ബൈ സോൾഡ് റേഷ്യോ ഓഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ സഫിഷ്യൻറ്റ് ടു അച്ചീവ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ തിക്കനിങ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് ആക്വിറ്റഡ് സ്ലഡ്ജ് നമുക്ക് ആ ഒരു റേഷ്യോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം ആ ഫിഗർ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക സർഫസ് ഓവർ ഫ്ലോ റേറ്റ് ഇൻ ഫ്രോട്ടേഷൻ തിക്നസ് മേ വെരി ഫ്രം സർഫസ് ഓവർ ഫ്ലോ റേറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എയർ ഫ്രോട്ടേഷൻ യൂണിറ്റ് സിംഗിൾ സ്പൈ ദ അഡീഷൻ ഓഫ് കെമിക്കൽസ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഇത് ഒരു എന്താ പറയുക ആലമും പോളി ഇലക്ട്രോയിക്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ പറ്റും ദ അഡീഷൻ ഓഫ് പോളി ഇലക്ട്രോയിസ് ഡെനോട്ട് ഡെസ് നോട്ട് ഇംഗ്ലീസ് സോളിഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ബട്ട് ഇംപ്രൂവ്സ് ദ സോളിഡ് ക്യാപ്ചർ ഫ്രം നമുക്ക് സോളിഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈ പോളി ഇലക്ട്രോയിസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോളിഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഏഡ് ചെയ്യില്ല പക്ഷേ സോളിഡ് ക്യാപ്ചർ ആവും അതായത് ഈ എയർ ബബിൾസിലേക്ക് സോളിഡ് ക്യാപ്ചർ ആവുന്നില്ല അതിൻ്റെ വാല്യൂ നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തത് അതായത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ തിക്കനിങ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം പറയുന്നത് തിക്കൻ സ്ലഡ്ജ് തിക്കനിങ്ങിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് തേർഡ് വൺ സെൻറ്റ് സെൻറ്റ് ഫ്യൂഗൽ തിക്കനിങ് സെൻറ്റ് ഫ്യൂഗ്സ് ആർ ഫ്ലോട്ടേഷൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പടം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിൽ ഫ്ലോട്ടേ ടാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളതിൽ നിന്ന് ആ എന്താ പറയുക ആ ബാഫിൽ ബോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ബാഫിൽ ബോളിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ താഴെ കൂടെ നമ്മൾ എഫ്ലുവൻറ്റ് കളക്ട് ചെയ്തേക്കണേ കാണിച്ചേക്കണേ സംഭവം മുകളിൽ പൊങ്ങി വന്നേക്കണേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അത് ആ മുകളിൽ പൊങ്ങി വന്നേക്കണേയാണ് നമ്മുടെ സ്ലഡ്ജ് തിക്കൻ്റെ സ്ലഡ്ജ് അത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ സ്ലഡ്ജ് റിമൂവ് ചെയ്യും സെൻറ്റ് ഫ്യൂഗൽ തിക്കനിങ് ആണ് അടുത്തത് സെൻറ്റ് ഫ്യൂഗ്സ് ആർ യൂസ് ടു ബോത്ത് ടു തിക്കൻ ആൻഡ് ഡി ടു ഡി വാട്ടർ സ്ലഡ്ജ് സെൻറ്റ് ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ തിക്കനിങ്ങും ഡി വാട്ടറിങ്ങും ഒരു സമയത്ത് നടത്തുവാണ് ദർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് നോർമലി ലിമിറ്റഡ് ടു വേസ്റ്റ് ആക്ടിവേറ്റഡ് സ്ലഡ്ജ് അതായത് വേസ്റ്റ് ആക്ടിവേറ്റഡ് സ്ലഡ്ജ് അതായത് ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ ഉള്ള
ക്ലോഗിങ് ഉണ്ടാകും ബാക്കി പുവർ ക്വാളിറ്റി ഫ്ലുവൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി പിന്നെ നമുക്ക് സ്പേസ് അവൈലബിലിറ്റി കുറവുള്ളടുത്ത് മാത്രം നമ്മൾ സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ തിക്കനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എഫിഷ്യൻസി കുറവാണ് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് അത് രണ്ടും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ബാക്കി രണ്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രാവിറ്റിയും ഫ്ലോട്ടേഷനും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ ആണോ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫിഗറാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സെൻട്രൽ ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഫീഡ് പൈപ്പിലൂടെ സംഭവം കടത്തി വിട്ടിട്ട് സെൻട്രൽ ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് വരാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഞെരുക്കി 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 അത് കൊണ്ടുവരുവാണ് നമ്മളതിനെ സ്ലഡ്ജ് കണ്ടോ ആ ഇപ്പം വരുമ്പം ഇതിൽ കടത്തി വിട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോഴേക്കും സ്ലഡ്ജ് കേക്ക് നമ്മൾ ഡീ വാട്ടറിംഗ് കൂടെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനം എന്താണ് സ്ലഡ്ജ് കേക്കാണ് തിക്കനിങ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഡീ വാട്ടറിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെള്ളം ഊർത്തി എടുക്കുക ഫുള്ളായിട്ട് ഊറ്റി എടുക്കുക അതുകൊണ്ട് സ്ലഡ്ജ് കേക്കായിട്ട് അതായത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അത് നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്ക് അത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സെൻട്രിഫിക്കൽ ഫോഴ്സ് ഈ ഒരു സംഭവത്തിലൂടെ കടത്തി റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇതിലൂടെ കടത്തി വിടുവാണ് എന്നിട്ട് ഈ സംഭവം നമ്മളിവിടെ സ്ലഡ്ജ് വിസ്ഡ്രോൺ ചെയ്യും സ്ലഡ്ജ് കേക്ക് വിസ്ഡ്രോവൽ സ്ലഡ്ജ് കേക്ക് കേക്ക് സ്ലഡ്ജ് കേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ തിക്കനിങ്ങിനകത്ത് തിക്കനിങ് മാത്രമല്ല ഡീ വാട്ടറിംഗ് കൂടി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കേക്കായിട്ട് അതായത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ബാക്കി രണ്ട് കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല ബാക്കി രണ്ട് കേസും നമുക്ക് തിക്കനിങ് മാത്രം ഡീ വാട്ടറിംഗ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ അതിൽ ഡീ വാട്ടറിംഗ് പ്രോസസ്സ് എല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിഗറിൽ 